নমস্কার হুগলি আজকে তে আপনাদের সকলকে স্বাগত আমি মমিতা শুরু করছি আজকের বিশেষ বিশেষ খবর এই অংশটি নিবেদনে কেপিএস মল জেলা সর্ববৃহৎ শপিং মল কেপিএস মল হুগলি বহিরাগতদের থেকে সুরক্ষা পেতে চন্দননগর কমিশনারেটের ডেপুটেশন চন্দননগর কলেজের পড়ুয়াদের এখন আসছি বিস্তারিত খবরে বহিরাগতদের কুরুচিকর মন্তব্য অশালীন আচরণের প্রতিবাদে সরব হয়ে চন্দননগর কমিশনারেটের ডেপুটেশন দিল চন্দননগর গভর্নমেন্ট কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা সুরক্ষার দাবিতে চন্দননগর থানায় লিখিত ডেপুটেশন দিল ছাত্র ছাত্রীরা প্রসঙ্গত হুগলির ভদ্রেশ্বর থানার অন্তর্গত কেন্দ্রি পার্কে টিকিট বিক্রেতা পাপু চৌধুরী এবং তার সাথে থাকা আরো কিছু বহিরাগতরা বিগত বহুদিন ধরে চন্দননগর গভর্নমেন্ট কলেজের বাইরে বসে কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের বিশেষভাবে অগত্য গালিগালাজ ও উত্তপ্ত করতে বলেই অভিযোগ ওঠে পাশাপাশি প্রতিবাদ করলে প্রাণী মেরে ফেলার হুমকি মিলছিল বলেই খবর সেই কারণের জন্য এদিন চন্দননগর কলেজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে ছাত্র ছাত্রীদের সহায়তায় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল এবং চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের চন্দননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় ছাত্র ছাত্রীদের দাবি অবিলম্বে তাদের সুরক্ষা প্রদান করতে হবে এদিন ছাত্র ছাত্রীদের একাংশ জানান আগে সব ছিল না মাস কয়েক ধরে কলেজের সামনে বসে এই সমস্ত কৃতিকলাপ করছে বেশ কিছু বহিরাগত যুবক এদের মধ্যে একজন চন্দননগর পৌর নিগমেরই অস্থায়ী কর্মী অবিলম্বে তাদের সুরক্ষা প্রদান করতে হবে নয়তো তারা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবেন বলেও জানান আমাদের কাজ হচ্ছে ছাত্র ছাত্রীদের স্বার্থে লড়াই করা আমি চন্দ্রনগর কলেজের অবজারভার আজ থানার সামনে এসছি একটাই প্রতিবাদ জানাতে বিগত কিছু দিন ধরে আমাদের চন্দ্রনগর টাউনের শীর্ষ নেতৃত্বদের নাম নিয়ে কিছু ছেলে তাদের নাম হচ্ছে একজনের পাপু চৌধুরী সে দিনের পর দিন আমাদেরকে কলেজের সামনে উত্তপ্ত করছে দিনের পর দিন কলেজে সমস্যা করার চেষ্টা করছে এবং আপনাদের একটা ছোট্ট ইনফরমেশন দিয়ে রাখি সে কিন্তু কোনো কলেজের স্টুডেন্ট না সে এখন কেএমডিতে টিকিট বিলি করে এর আস্পর্ধা হয় কি করে কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে দিনের পর দিন ছাত্র ছাত্রীদের এইভাবে হুমকি দিয়ে চলেছে এবং এখানকার শীর্ষ নেতৃত্ব বিধায়কের নাম নিয়ে বর্তমানে সে এই কাজটা দুর্নীতিটা করছে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস দল কখনো কাজ সাপোর্ট করবে না এবং দিনের পর দিন আমরা দলের হয়ে কাজ করে এসছি এবং আমার এটুকু অনুরোধ তাদের কাছে তারা যেন এই বিষয়ে সচেষ্ট হন এবং আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে যেমন আমরা লড়াই করছি আমার এটুকু আমি জানি যে তাদের তারা কখনোই কোনো খারাপ জিনিসকে সাপোর্ট করতে পারেন না তারা সব সময় আমাদের পাশে আছে তাদের উপর আমরা বিশ্বাস রাখি পাপু চৌধুরী সে এখন কেন্দ্রি পার্কেতে টিকিট বিক্রি করে ঠিক আছে সে তার বহিরাগত কিছু ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে আমাদের অনেক ছেলে মেয়েদেরকে উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছিল মেয়ে মেয়েদেরকে মানে বিভিন্ন রকমের নোংরা নোংরা মন্তব্য করে গালিগালাজ করে সেই হিসেবে আমরা কয়েকজন মেয়েরা সুইটি দিয়ে যেহেতু অবজারভার কলেজে আমরা তাকে বলি যে এরকম আমাদের অসুবিধা হচ্ছে তখন তুই দিদি পাপুরকে বলে পাপু বলে যে আমরা বিধায়কের লোক আমরা কি করব যা খুশি করতে পারি আমরা তোরা কি করবি আমরা দেখে নেব তো সেই এতদিন ধরে যেটা চলছিল সেটারই ভিত্তিতে আজকে আমরা ডেপুটেশন জমা দিতে আসি থানাতে আর এই পুকুর মানে তো আমরা ডেপুটেশন দিয়ে যখন যাচ্ছি তখনই টোটোওয়ালাদেরকে উসকে তারা হঠাৎ করে আমাদের গাড়িতে হাত দেয় ঠিক আছে মারধর করে তার ফলস্বরূপই সেই সময় দাদা ঢুকছিল দাদার গায়েও হাত দিয়েছে সমৃদ্ধা তার গায়েও হাত দিয়েছে আমরা মেয়েরা আমাদের গায়ে ছেলেরা হাত দিয়েছে ইভেন আমি ওরা তো প্রায় দশ বারো জন অনেকজনই ছিল আমাদের তো অতটা কেয়ার নেই না আমাদের চেনা কেউ না আমরা শুধু দুজনকেই ছিল হ্যাঁ তাদের কথা অনুযায়ী তারা বিধায়কের লোক তো অবশ্যই তারা তৃণমূল করে চন্দ্রনগর বিধায়ক তো সেই আমরা তো এটাই ভেবে পাই না যে দলের কোনো ভারপ্রাপ্ত কেউ এরকম কোনোদিনও করতেই পারে না তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি এরকম যদি হতে থাকে তাহলে সেটা খুবই মুশকিল আমাদের জন্য একই দল তো করেন আপনারাও তো টিএমসিপি করেন অবশ্যই আমরাও টিএমসিপি করি তারাও করে কিন্তু তারা কেন এরকম করছে আমরা কেউ জানি না তারা কলেজে কোনোদিনও স্টুডেন্ট ছিলও না এখন তো নেই কোনোদিনও ছিলও না আর আমি আপনাদের ইউনিট আছে মানে হ্যাঁ আমাদের কলেজে ইউনিট চলে আমি কলেজের এখন বর্তমান ইউনিটের ভাইস প্রেসিডেন্ট সিনিয়র ভাইস 
আমরা নিজেরাও জানি না কেন অশান্তি হচ্ছে তারাই হঠাৎ করে এরকম ভাবে বাইরে এসে এরকম নোংরা নোংরা কথাবার্তা মেয়েদেরকে ছেলেদেরকে তারা বলে যে তোরা কলেজে এলে তোদেরকে দেখে নেব মাঝ রাস্তায় অনেক কিছু করে দেব সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে আজকে যখন আমরা ডেপুটেশন দিয়ে ফিরছি তখন হঠাৎ করে আমাদের গায়ে এরকম ভাবে হাত তোলে এটা একটা ওপেন রাস্তাতে একদম কলেজ গেটের সামনে কোনো মেয়ের গায়ে হাত দিচ্ছে সুইটিজির অবস্থা খুবই খারাপ মানে আমাকে তো মেরেছে বহুদল নির্মাণের জন্য অবাধে গাছ কাটার অভিযোগ পুরসভা ও বন দপ্তরে অভিযোগ দায়ের স্থানীয়দের ঘটনায় চাঞ্চল্য উত্তরপাড়ার মাখলায় ফের উত্তরপাড়ার মাখলায় বহুতল নির্মাণের জন্য অবাধে গাছ কেটে ফেলার অভিযোগ রোজাদের বিরুদ্ধে পুরসভা ও বন দপ্তরে অভিযোগ দায়ের এলাকার সাধারণ মানুষের উত্তরপাড়ার মাখলা তেইশ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত এক নম্বর গভর্নমেন্ট কলোনির বিবেকানন্দ শিশু উদ্যানের নিকট একটি ফাঁকা জমির সামনে একটি গাছ কেটে ফেলার অভিযোগ ওঠে পাশাপাশি ওই জমির মধ্যেই তিনটি গাছ কেটে ফেলা হয় এই নিয়ে এলাকার স্থানীয়রা সোশ্যাল মিডিয়া তাদের ক্ষোভ উগড়ে দেন এবং প্রতিবাদ জানান তারপর তারা স্থানীয় কাউন্সিলর পুরসভা ও বন দপ্তরে অভিযুক্ত প্রমোটারের স্বাস্থ্যের দাবিতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন এলাকার সাধারণ মানুষের বক্তব্য দিন দিন যখন প্রবল দাবদাহে একাধিক জায়গায় জল সংকট দেখা দিচ্ছে ঠিক তখনই উত্তরপাড়ায় একের পর এক জায়গায় বহুতল নির্মাণের জন্য অবাধে বৃক্ষ কেটে ফেলা হচ্ছে তাই আগামী দিনে সুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলতে আমাদের পরিবেশ রক্ষা করতেই হবে দেখতে গেলে এমনি গ্রীষ্মকালে যেভাবে রোদ প্রকার রোদ রোদে রোদে জলের সংকট দেখা দিচ্ছে তারপরে গাছ কাটা তো একবারেই বেআইনি সেখানে দাঁড়িয়ে গাছ কাটছে এখানে তো প্রশাসনের প্রশাসনের তো পুরোপুরি মদত রয়েছে তারপরে আবার চেয়ারম্যানের পাশের ওয়ার্ড মানে হ্যাঁ পাশের ওয়ার্ডই একই ওয়ার্ডে সেখানে আর কাউন্সিলার সেখানকার ওখানেও সে একই জায়গায় কাউন্সিলার একই ওয়ার্ডে সেখানে কি করে গাছগুলো কাটা হয় গাছ কাটা তো এমনি বারণ গাড়ি ঘরে এমনি পরিবেশ দূষণের ব্যাপার আছে আর এইসব প্রমোটিংয়ের জন্য অ্যাকচুয়ালি এগুলো করা হচ্ছে সবই সরকারের বা এসব শাসক দলের মদত আছে সবই পয়সাগুলির ব্যাপার সবই সেই ঘুরে ফিরে কাটপানির ব্যাপারটা চলে আসছে এরা প্রশাসন দেখবে কি করে প্রশাসন তো এগুলো করাচ্ছে তাদের তো স্বার্থ জড়িয়ে আছে এখানে তারা করবেই এখানে চেয়ারম্যান কাউন্সিলার সবই তো ইনভলভ এখানে সব জানি না এত সাহস পায় করতে এরা প্রমোটার এখন গাছ কাটার প্রমোটিং করার জন্য যেখানে এত মানে এত অক্সিজেনের অভাব যেখানে হচ্ছে আজকে গরমের মধ্যে যেভাবে লোকে হাস ফাস করছে গরমে সব কিছুতে মধ্যে বৃষ্টিপাতের ফলে রাস্তার সঙ্গে ওই গাছটি ভেঙে পড়ে এরপরেই বাড়ির বর্তমান মালিক ওই গাছটি কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন যদিও তিনি সেই সময় কলকাতায় ছিলেন না তিনি ক্যামেরার সামনে সবকিছু স্বীকার করে নেন যে কোনো গাছই কাটা অন্যায় তিনি সেই আইন জানতেন না ভবিষ্যতে তিনি ওই এলাকায় আরো গাছ লাগাবেন এবং পরিবেশ বাঁচাতে সাহায্য করবেন বলেই জানান মূর্খ ছিলাম আমার বলতে কোনোদিন হয় আমি সিক্সটি ওয়ান ইয়ার্স ওল্ড আমার একষট্টি বছর বয়স আমি সারা ভারতবর্ষ কোনো পৃথিবী জুড়ে যদি ফুটবল খেলা দেখি অনেকেই আমায় জানে আমি ফুটবল খেলা দেখি ফুটবল পাগল কিন্তু এই ব্যাপারটা আমি একদম জানতাম না আমি খুব দায়িত্ব নিয়ে বলছি এরপরে আপনারা সুযোগ পাবেন না খবর করার আপনারা কি আপনি কি এই ঘটনা গোটা ঘটনার অনুতপ্ত ভীষণভাবে ভীষণভাবে কারণ ওই গাছটা আমি যদি পঁচিশটা গাছ লাগিয়ে দিই আমি কিন্তু ওই গাছটার ম্যাচুরিটি আনতে পারবো না আমাকে ম্যাচুরিটি আনতে গেলে আরও পঁচিশ বছর সময় লাগবে তখন আমি কিন্তু চিটায় চলে যাব যে গাছটা কাটা হয়েছে সেই গাছটা হয়তো পনেরো কুড়ি বছর বয়স হতে পারে আয়াম আমি কিন্তু এক্সপার্ট না রোড সাইড প্ল্যান্টের ওপরে আমি ট্র্যাক্টর সাকুলেন্টের ব্যাপারে অনেক কিছু বলতে পারি আপনার নাম সুব্রত যদিও এই বক্তব্যের অনেকেই কটাক্ষ করেছেন পুরসভা সূত্রের খবর ইতিমধ্যেই বাড়ির মালিককে পুরসভার পক্ষ থেকে নোটিশ করে পুরসভায় দেখা করতে বলা হয়েছে আমরা ব্যক্তিগত প্রয়াসে সারা মাগলা জুড়ে সারা উচ্চপাড়া হসপিটালে আমরা বৃক্ষ রোপণ করি যারা এই বৃক্ষ ছেদন করছে তারা অন্যায় করছে আমি জোরহাট করে বলছি এই অন্যায় কাজটা করবেন না যদি করেন তাহলে আইনানুক যা ব্যবস্থা নেওয়া আমি খোঁজ নিয়ে দেখি কি হয়েছে তারপরে নিশ্চিত বৌর প্রধানের সঙ্গে কথা বলে যেটা করে না সেটা ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে সূর্যাস্তের পরে মায়ের আগমন আর সূর্যোদয়ের আগে নিরঞ্জন দীর্ঘ একশো তেত্রিশ বছর ধরে একই রীতি অব্যাহত কন্যাগরের শকুন তলা কালীবাড়িতে 
সূর্যাস্তের পরে ঘটে মায়ের আগমন আর সূর্যোদয়ের আগে নিরঞ্জন দীর্ঘ একশো তেত্রিশ বছর ধরে একই রীতি মেনে পূজিত হয়ে আসছেন কন্যাগরের শকুন্তলা কালী একশো চৌত্রিশতম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে এবার এই কন্যাগরের শকুন্তলা কালীর পুজো পুজোকে কেন্দ্র করে এলাকায় এক প্রকার সাজো সাজো রব কথিত আছে বর্তমান মন্দির সংলগ্ন স্থানে একদা ছিল বট অশোকের মতো বড় বড় গাছ সেই গাছের ডালে এসে বসত শকুনের দল এবং স্থানীয় এক ব্রাহ্মণ একদা দেখেন এক মহিলা গঙ্গা স্নান করে এসে রোজ সেখানেই মিলিয়ে যান এরপর মায়ের স্বপ্নাদেশে সেই স্থানে কালক্রমে গড়ে ওঠে মন্দির যা বর্তমানে শকুন্তলা কালীবাড়ি বলেই খ্যাত সারা বছর বেদিতেই মা পূজিত হন বছরের মাত্র একটি দিনে ভক্তদের কাঁধে চেপে ঘটে মায়ের প্রতিমার আবির্ভাব ষোড়শ প্রচারে ঢাকের বাদ দিয়েও পুরোহিতের বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমেই চলে মায়ের স্তব্ধুতি ও পূজো অর্চনা রীতি মেনে চলে ছাদ বলিও পুজোকে কেন্দ্র করে মেলা বসে স্থানীয় মাঠে পুজোকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক তরফে থাকে কড়া নিরাপত্তা আসন্ন পুজো হেতু বর্তমানে চলছে নানান তৎপরতা এ সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানা যায় যেখানে আগে বট অসত্য এসব গাছ ছিল সেখানে শুকুন এসে বসত এবং সেই জন্যই এখানে আমাদের নামটা শুকুন তলা মা বলা হয়েছে এবং কোনো এক ব্রাহ্মণ দেখছে একটা মহিলা অল্প বয়সী মহিলা আসছে গঙ্গায় চান করে রাত্রিবেলায় হঠাৎ সেই জায়গাটা এসে মিলিয়ে গেল তারপরেই সে স্বপ্ন দিল সেই ব্রাহ্মণকে যে ওই জায়গায় আমার একটা মন্দির স্থাপন করে তুলল সেই জন্য তারপর থেকে এখানে আগে ছিল তালপাতার মন্দির তারপরে আস্তে আস্তে বাঁশ ব্যাকারে গিয়ে মন্দির করে তারপর আস্তে আস্তে আগে এই জায়গায় এসছে এবারে আমাদের একশো চৌত্রিশতম বর্ষ তেরোই মে আমাদের পুজো হবে বুঝতেই পারছে না দুদিন পরেই আমাদের পুজো তার সব রকম কাজ আমাদের চলছে চারিদিকে প্যান্ডেল থেকে লাইট থেকে রং থেকে সব রকমই কাজ চলছে বাইরে বেরোলেই দুটো মাঠ জুড়ে মেলা রাস্তায় মেলা সমস্ত মেলা মূর্তি থাকে না মানে সারা বছর মূর্তি থাকে না ঠিক বেদিতেই আপনাদের জল ঢালা পুজো আমাদের প্রতি শনি মঙ্গলবার হয় মন্দিরের পুরোহিত আছে সেই পুরোহিত ব্যাপারে কিন্তু বছরে একবার তো মূর্তি অবশ্যই আছে সেটা আসবে হচ্ছে তেরোই মে আমরা যাবো এখান থেকে প্রতিমা আনতে দুপুর তিনটের সময় প্রতিমা আমাদের কাঁধে করে আনতে হয় প্রতিমা কাঁধে তোলার টাইম ছটা পাঁচ ছটা পাঁচে আমরা কাঁধে তুলে নিয়ে এসে এখানে পৌনে সাতটা সাতটার মধ্যে ঢুকে যাবো আবার সারা রাত ধরে আমাদের কিছু ছাগ বলিদানের হয় কারোর মানসিক আছে ছাগ বলিদান হয় সমস্ত পুজো শেষ করে সূর্য ওঠার আগে আবার আবার ঠাকুর এইটা কেন সূর্য ডোবার পর ঠাকুর আসে এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই ঠাকুর বিসর্জন হয় এইটা কেন এইটাই তো পুরো হয়ে আসছে যে এইরকমই শকুন্তলা রক্ষাকালী মা নাকি এইরকমই তাদের যে সূর্য ডুবলে মা আসবে সূর্য উদয়ের আগে মা বিসর্জন হবে তার মধ্যে সমস্ত পুজো আমাদের শেষ হয় লক্ষাধিকের ওপরেই ভক্ত আসে এবারে আমরা যা দেখছি দু লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে এখন নিয়ে নেব একটা ছোট্ট বিরতি বিরতির পর থাকছে নয়া বাইন্দা স্টেশনের জল সমস্যা দূরীকরণে চুচুরা পৌরসভায় বৈঠক রেলওয়ে প্রতির পর ফিরে আসবো আরো অন্যান্য খবর নিয়ে হুগলি আজকে সঙ্গে থাকুন এনজয় উইকেন্ড অ্যাট ওয়েদার প্যারাডাইস অফ পিস A home away from home. See yourself resonating with the nature. Vedam welcomes you to create your best memories. When it comes to comfortable and value for money accommodation, nobody matches but Shati. Port Shati is one of the rarest property of its kind in the map of West Bengal, which is the one-stop destination for your road trips in Hooghly district. You can enjoy every bit of historical essence of Bandel Charge, Imambara, Bhukshishwari Mundi, Sharad Chandra's birthplace, Vandimataram Bhavan, French colony of Chandanagar. All are just half an hour distance by car. Comfortable stay at comfortable price with nice food. Walk on best green lawns, make your yogas and enjoy jacuzzi and colorful fountains. Pot Shari, your ultimate destination for weekend leisure. 
marriage, conference, shooting and get together all are in one roof. Yes, think about Poth Shati, Ugly. Fasten your seat belts as you take a tour around your marine wonderland. Day at Aqua Marina and enjoy an array of water slides that give you butterflies in your tummy. Aqua Marina is a holistic weekend destination for friends, family, and couples and offers magic to soothe your body, mind, and soul. Marina, your customized magician. Welcome aboard and see the magic unfold. Mukhamantri Mamuta Bandhavad Hair Kormutirtho Prokulper Basto Brook Dilin Chabdani Puru Shabhar Puru Pradhan Shuresh Misro. Hugli Chiller Chabdani Indira Moidanir Shangjuk Stole, a Kormutirtho building a Mohon Boitar Dokane Apni Pabin, Shodeshi Detergent Powder, Liquid Powder, White O Black Phenyl, Round Bar, Hand Wash, Dishwash Liquid, PT Cleaner, Dishwash Round Bar, Itadi Jabutio Drobo, Wholesale O Shob Rakum Purishibai, Utunto Kom Dame Pavajabe, Chabdani Poltaghad Bus Standard Pashi, Kormutirtho. Double nine zero three zero nine zero six nine five a number. Chuchura Shotabi Pratin, the Duke Club Nielo, Jilar Prothum, Lawn Tennis, Synthetic Court, Echara, Shitotab Niantito, Table Tennis Room, Amade Ekane Purush, O Mohila Dead, Maltesin Proshikone Babusta Roche, Pashapashi Roche, Mohila, O Shishu Dead, Jogar Babusta, Borti Jono Jogajo Kurun, Oshin Kumar Dotto, nine one six three one five nine double seven three, the Duke Sports Foundation, Town Guard Road. Hugli Chalk by the Rabbit to the Hugli Cooperative Credit Bank Limited, Home Loan Mato, Shad Dosonic Shatsun Shatam Shotekuru, Webster Loan, Noidosonic Dushun Shatam Shotekuru, Gold Loan, Shad Dosonic Choi Shatam Shotekuru, Processing Charge, Ad Dosonic Duipat Shatam Show, This is Drustobo, Deco Vardone, Kono Processing Charge Ne, On Nano Ketre Pachaja Taka. Hugli Chalk Bazare, Obustito, the Hugli Cooperative Credit Bank Limited, Ebateke, ATM Purishabani Hazir, the Shir Jekono Bank at Debit Card, A ATM Gruhunjogo. Amadi Prothan Shaka Hugli Chok Bajare. Phone number 033 2680 2399 2680 7206. Puzur Kenakatar Ek Anundu Niketon Panjabi Mahul. Ekanapi Babin Panjabi Pajama Duti Jor Shirwani Kutti Shat Genji Janya Moja Rumal Dungi Gamcha বিশেষ আকর্ষণ 10000 টাকার কেনাকাটায় আপনি পাবেন একটি ট্রলি ব্যাগ আর 5000 টাকার কেনাকাটায় পাবেন একটি আকর্ষণীয় অফিস ব্যাগ নির্ভরতার এবং বিশ্বস্ততার আরেক নাম পাঞ্জাবি মহল ফোন নাম্বার 2680-8001 আন্তর্জাতিক মানের কিউরান কেয়ার ফিজিওথেরাপি সেন্টারে মহিলা ও পুরুষদের জন্য পৃথক পরিষেবার ব্যবস্থা রয়েছে হাইড্রোথেরাপি অ্যাকোয়াথেরাপি নিউরোথেরাপি পাশাপাশি রয়েছে স্পোর্টস থেরাপির ব্যবস্থা ভারত সরকার স্বীকৃত ব্যক্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এটি ভালো পরিষেবা পাওয়ার জন্য আজই যোগাযোগ করুন কিউরান কেয়ার ফিজিওথেরাপি রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার তোলাফটক দেওয়ানজি বাগান চুচুড়া হুগলি যোগাযোগ 9231591235 এবং 9163020055 ফিরে এলাম বেরোতে পর অত্যাধুনিক রূপরেখায় গড়ে উঠতে চলা ব্যান্ডেল স্টেশনের সাবওয়ের জল সমস্যা সমাধানে হুগলি চুচুড়া পৌরসভায় বৈঠক আয়োজিত হলো রেল হাওড়া বর্ধমান মেইন লাইনের ব্যান্ডেল স্টেশনকে আন্তর্জাতিক মানে তৈরি করা হবে বলেই ঘোষণা করেছে রেল মন্ত্রক সেই মতো শুরু হয়ে গিয়েছে কাজও ইতিমধ্যে প্ল্যাটফর্মে বসেছে দুটি চলমান সিঁড়ি চলছে অন্যান্য কাজ এবারে জিটি রোড ধরে 
স্টেশনে ঢোকার মুখে সাবওয়ে নেটের জল জমা সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী হলো রেল কর্তৃপক্ষ যার জন্য রেলওয়েকে হুগলি চুচুড়া পৌরসভার দ্বারস্থ হতে হলো বুধবার পৌরসভা কর্তৃপক্ষের সাথে এই নিয়েই বৈঠকে বসেন রেলের কারিগরি বিভাগের আধিকারিকরা পৌরসভার সভাকক্ষে আয়োজিত হয় এই বৈঠক এই বৈঠকে রেলের আধিকারিকরা ব্যান্ডেল মোড় থেকে ব্যান্ডেল চার্চ লাগোয়া রস ভরা খাল পুরোদমে পরিষ্কার করার আবেদন জানান পুর কর্তৃপক্ষকে সেক্ষেত্রে রেলকেও পাশে থাকার পাল্টা আবেদন করে পুরসভাও পুর প্রধান এদিন বলেন ওই খাল নিয়ম মাফিক সাফাই কর্মীরা পরিষ্কার করেন কিন্তু রেলের আবেদন অনুযায়ী কাজের জন্য আধুনিক যন্ত্রের প্রয়োজন যা ব্যয়বহুল সেক্ষেত্রে তাই রেলকেও এগিয়ে আসতে বলা হয়েছে খুব পঞ্চায়েত আমাদের পৌরসভার ভেতরে এসে আমাদের যে পৌরসভার ড্রেনেজ সিস্টেম তার ভেতর ফেলতে চায় মানে টোটাল রেলের যে নোংরাটা এবং পঞ্চায়েত নোংরাটা আমাদের এখানে আসবে আমরা বলেছি যে সেটাকে তারপরে আমরা গঙ্গায় জলটা ফেলতে পারবো না আপনারা জানেন নবমী গঙ্গাতে ট্রিটমেন্ট করতে হবে সেই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে যাবে গিয়ে জলটা আমরা ফেলতে পারবো তার জন্য আমরা বলেছি আমাদের যে টাইম টু টাইম পরিষ্কার করা সেই নোংরাগুলো আসবে এবং যে ড্রেনেজ সিস্টেমের ধারণ ক্ষমতাটা সেটা কমে যাবে ওই রোগ জলটা যদি আসে এবং বর্ষাকালে সেটা ওভারফ্লো করে এলাকা ভেসে যাবে সেই সিস্টেমটা করার জন্য যেটা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সেটা নিতে হবে এবং তার জন্য আমরা বলেছি রেলকে সাহায্য করতে হবে সেটা ট্রিটমেন্ট করার জন্য এবং আমাদের যে ড্রেনেজ সিস্টেম আছে তার ধারণ ক্ষমতা একটা লিমিট আছে সেই লিমিটের বাইরে যদি পঞ্চায়েতের জল এবং রেলের টোটাল জলটা আসে তাহলে সেটা ওভারফ্লো করবে এবং সাধারণ এলাকা ভেসে যাবে আমরা সেই ধারণ ক্ষমতা বাড়ানো মানে খনন কার্য করতে হবে এবং সেই নোংরাটাকে পরিষ্কার করতে হবে টাইম টু টাইম করে তারপরে ওটাকে ট্রিটমেন্ট করে গঙ্গা ফেলতে হবে ডিউ টু দ্যাট তার জন্য যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এবং সাহায্য সেটা রেলকে করার জন্য অনুরোধ করেছি ব্যান্ডেল স্টেশনের যে নতুন আধুনিকরণ হচ্ছে সেই উপলক্ষে ব্যান্ডেল স্টান রেলওয়ের তরফ থেকে এবং হুগলি চুজা পৌরসভার তরফ থেকে একটা বৈঠক ছিল ওনাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার থেকে ফ্লোর স্টেশন ইঞ্জিনিয়ার ওনারা সবাই এসছিলেন সেই মিটিংয়ের প্রস্তাব ওনারা রেখেছেন যে যেহেতু আধুনিকরণ হচ্ছে ওনাদের জল নিকাশন ব্যবস্থাটা যেটা আছে পুরানো পদ্ধতিতে যে ব্যান্ডেল স্টেশনের তলায় জল জমে যায় তারপর আমাদের ফ্লোরে যেটা ওনাদের যে খাল আছে ঝিল সে ঝিলের মারফত হয়ে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে হয়ে আমাদের ইয়েতে মধ্যবাটি যে রসভরা খাল আছে চার নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত জিটি রোড ক্রস করে এবং সেই জলটা চার নম্বর ওয়ার্ড ক্রস করে তিন এবং ছ নম্বর ওয়ার্ডে সে সীমানায় গঙ্গার গিয়ে পৌঁছে সেই জন্য ছ নম্বর ওয়ার্ড এবং তিন নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার এবং চার নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সকল এবং চেয়ারম্যানকে নিয়ে পিডাবুডি নিয়ে আমরা আজকে এই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলাম রেলের পক্ষে ব্যান্ডেল ইউনিটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অঞ্জানী কুমার মৌরিয়া জানান ব্যান্ডেল সাবওয়ে সহ রেল অঞ্চলের একটা বড় অংশের নিকাশি বলতে রস ভরা খাল সেই খালের জল পুরো এলাকা হয়ে গঙ্গায় গিয়ে মেশে কিন্তু ময়না জমে খালের ধারণ ক্ষমতা কমেছে নয়া স্টেশন তৈরি করতে হলে নিকাশি জলের পরিমাণ বাড়বে তাই খাল পরিষ্কার করা না হলে জলে ভাসবে সাবওয়ে সহ স্টেশন চত্বর তাই আমরা খাল সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছি काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट जगह बैंडल जो है एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट जगह है और सबरबन एरिया का एक हब है जहाँ से कि हावड़ा के लिए भी और वर्धमान के लिए भी बहुत सारे पैसेंजर डेली अप डाउन करते हैं तो बैंडल में जो एक बेसिक प्रॉब्लम है जो पिछले एक साल में मैंने देखा है एज एन असिस्टेंट रीजनल इंजीनियर फ्रॉम एस्टर्न रेलवे कि जो बैंडल सबवे का वाटर लॉगिंग का जो प्रॉब्लम है पिछले एक साल में जो ड्यूरिंग द मानसून सीजन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है तो उसका जो एनालिसिस करके जो पता चला कि जब सबवे से ड्रेन आउट पानी को करके हम एक चैनल है जिसके थ्रू के गंगा में ये आउटफॉल जाता है तो वो चैनल जो है वो कम्प्लीटली ब्लॉक है वार्ड नंबर फोर म्यूनसिपैलिटी उसके अंदर आता है वार्ड नंबर सिक्स में कुछ पोर्शन आता है तो वार्ड नंबर फोर का जो चैनल है वो कम्प्लीटली ब्लॉक होने की वजह से हमारे विद इन द रेलवे जोरिस्टिक्शन हम कितना भी पंपिंग अरेंजमेंट कितना भी क्लीनिंग अरेंजमेंट कर लें जब तक आगे का क्लीनिंग नहीं होता है तो वो हमारा ऑल एफर्ट वेस्ट हो जा रहा है और वो सब वे का वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं होने वाला अनलेस एंड अंटिल कि ये जो वार्ड नंबर फोर का जो ड्रेन है मेजर ड्रेन है उसको क्लीन किया गया छोटो रिपोर्ट हुगली आज के খোয়া যাওয়া টাকার ব্যাগ ফেরত পেলেন এক যুবক ট্রাফিক পুলিশের তৎপরতায় হারানো জিনিস ফিরে পেয়ে খুশি ব্যাগের মালিক ফের পুলিশের এমন মানবিক রূপ দেখা গেল আরামবাগে 
এটা আমাদের নৈতিক কর্তব্য তাই মানুষকে সুরক্ষা দিচ্ছে তাদের সুবিধা অসুবিধা দেখছে আলামবাগ বাস স্ট্যান্ডে কুড়িয়ে পাওয়া টাকার ব্যাগ আসল মালিকের হাতে ফেরত দিয়ে এমনই বললেন ট্রাফিকের ওসি আরামবাগ সরোজ কুমার কুন্ডু লরিতে বালি নিয়ে যেতে গিয়ে আরামবাগ বাস স্ট্যান্ডে পড়ে গিয়েছিল বিশ্বজিৎ মোদীর মানি ব্যাগ সেই ব্যাগে ট্রাফিকের কাছ থেকে ফিরে পেয়ে খুশি হলেন তিনি ব্যাগের মধ্যে ছিল গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও হাজার পাঁচেক টাকা লিখিত কাগজ পেশ করে সপ্তাহে এদিন ফেরত পান ওই যুবক এই ঘটনায় ফের আরো একবার পুলিশের মানবিক মুখ ফুটে উঠল এইটা তো আমাদের কর্তব্য আমরা তো এটাই করতে এসেছি যে মানুষেরকে সুরক্ষা দেওয়া মানুষের অসুবিধা অসুবিধা পড়লে সেটাই দেখার জন্যই তো আজকে আমরা রাস্তায় আছি এই ছেলেটি জানত না যে তার কোথায় পড়েছে ওরা যখন আমাদের কাছে এলো যখন বললো ব্যাপারটা আমরা তখন গুরুত্ব সহকারে সব ছেলেদের বললাম এবং তাতে দেখা গেল খুব শীঘ্র বলেছিল বলে আমরা রাস্তাতেই পড়েছিল একটা লরির ড্রাইভার সেটা রিকভারি করছিল নিয়ে চলে যাচ্ছিল আমরা তাকে চাপ দেওয়াতে সে ফেরত গেল আমরা ছেলেটিকে তার নিজস্ব সম্পদ তার টাকা তার কি বলবো তার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট ছিল সেগুলো আমরা সব ফেরত দিয়ে দিলাম অন্যদিকে টাকা ফেরত পেয়ে খুশি ওই যুবক হারি ছিল বলতে আমি বাইশ মাইল থেকে বালি রোড করে আরামবাগ খালি করার জন্য এসেছিলাম তো আরামবাগে বাস স্ট্যান্ডের মধ্যে পড়ে যাই যে আমি খালি করার সময় আমার খেয়ালও হয়নি তো আমার মানি ব্যাগে পাঁচ হাজার তিনশো টাকা ছিল আধার কার্ড ছিল আধার কার্ডটা দেখে এখান থেকে ফোন করা হয় যে বিশ্বজিৎ মোদী আমরা মানি ব্যাগ পড়ে গেছে আপনি জানেন আমি চিন না আমার জানিনি পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম নাই যে এসে ফোন করলো যে বাস স্ট্যান্ড থেকে এসে তোমার কোনো ডকুমেন্টস দিয়ে এখান থেকে নিয়ে যাবে নিখোজ মানসিক ভারসাম্যহীন এক যুবককে পুলিশের উদ্যোগে ফিরিয়ে দেওয়া হলো পরিবারে ঘটনাটি চাপ দানির নিখোজ মানসিক ভারসাম্যহীন যুবককে পরিবারের হাতে ফিরিয়ে দিল ভদ্রেশ্বর থানার চাপদানি ফাঁড়ির পুলিশ রবিবার রাতে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল চাপদানি বিএম রোডের বাসিন্দা জয়দেব শর্মার পুত্র প্রেম এ ব্যাপারে ভদ্রেশ্বর থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করে প্রিন্সের পরিবার পিওপি জোনাল অফিসার বিশ্বজিৎ পালের নেতৃত্বে পুলিশের টিম অবশেষে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বৈদ্যবাদী এলাকা থেকে প্রিন্সকে উদ্ধার করে ফাঁড়িতে নিয়ে আসে তারপর খবর দেওয়া হয় পরিবারে পুলিশের কাছ থেকে এদিন প্রিন্সের বাবা তাকে নিয়ে যায় এখন আসছি আবহাওয়ার খবরে গত ২৪ ঘন্টায় হুগলি জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা আটত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ ছেচল্লিশ শতাংশ বৃষ্টিপাত হয়নি শেষ করার আগে খবরের বিশেষ বিশেষ অংশ আরো একবার বহিরাগতদের থেকে সুরক্ষা পেতে চন্দননগর কমিশনারেটে ডেপুটেশন চন্দননগর কলেজের পড়ুয়াদের নয়া ব্যান্ডেল স্টেশনের জল সমস্যা দূরীকরণে চতুরা পৌরসভায় বৈঠক রেলওয়ে তিনশো উনিশ নম্বর চ্যানেলে এছাড়াও ফেসবুক ও ইউটিউবে দেখতে ভুলবেন না হুগলি আজকে নমস্কার